हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवेक्सा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है मोटरोला ने कर दिया है कमाल वैसे ही जैसे वो पहले से करते आ रहे थे यानी ओवर प्राइज फोन निकाल कर तो अब उन्होंने क्या किया चाइना में लॉन्च कर दिया तीन स्मार्टफोन दोस्तों जिसमें से एक स्मार्टफोन है एंट्री लेवल का दूसरा है मिड रेंज का तीसरा है फ्लैगशिप लेवल का बट तीनों स्मार्टफोन अपने प्रोसेसर्स और जो इनके स्पेसिफिकेशन होते हैं दोस्तों उसके हिसाब से थोड़े ज़्यादा ओवर प्राइज है मोटो ई फाइव प्लस जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका था वहाँ पे भी लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर के साथ और लॉन्च हुआ वहाँ पे बारह तेरह हज़ार रुपये के आसपास के प्राइस में उसके बाद मोटो Z3 जो कि यूएस में लॉन्च हुआ था अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है स्नैपड्रैगन 835 के साथ और चालीस हज़ार में क्या प्राइजिंग है एट आज के टाइम में चालीस कौन देता है यार तीस तीस पच्चीस पच्चीस में लोग एट दे रहे हैं ये एट के लिए चालीस वसूल रहे हैं मुझे नहीं पता कौन खरीदेगा उसके बाद एक नया है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इंडिया के लिए बट फिर भी स्टिल ओवर प्राइस है थोड़ा सा कम रखते प्राइस तो इंडिया के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है अगर ये इंडिया में आता तो मोटोरोला P30 थर्टी ये एक्चुअली वो वाला फ़ोन है दोस्तों जो मोटोरोला वन पावर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये वो वाला फ़ोन है जो मोटोरोला वन पावर का जो लीक्स आ रहे थे वही वाला फ़ोन है आया लेकिन उसमें थोड़े से डिफ्रेंसेज हैं वन पावर जो आ रहा था दोस्तों वो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आया था ये जी के साथ आया जो कि मोटरो का उनका खुद का स्किन होता है उसके साथ आया हुआ है और प्राइस वो इसमें थोड़े से अगर आप देखोगे स्पेसिफिकेशन थोड़े चेंजेस हैं बाकी मैक्सिमम 90 परसेंट वैसा ही है तो आज इसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इंडिया में चल सकता है कि नहीं अगर इस प्राइस या दो ढाई हज़ार कम प्राइस में इंडिया में लॉन्च होता है तो मुझे लग रहा है प्रोमिसिंग फ़ोन होगा तो इसी का स्पेसिफिकेशन का बात करेंगे और उस प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन इंडिया में है दोस्तों इसे कम्पीट करने के लिए इस प्रोसेसर के साथ देखेंगे उसके सामने टिकता है यानी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें एक्चुअली मोटरोला P30 जो है दोस्तों अगर स्पेक्स से कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से ये कंपेयर करेगा Redmi Note 5 Pro को उसके साथ Asus का Zenfone Max Pro M1 जो आया था इन दोनों को कंपीट करेगा क्योंकि इसका भी प्रोसेसर जो है वो सिक्स का ही है स्पेसिफिकेशन की शुरुआत करते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले से तो मुझे डिज़ाइन इसका अच्छा लगा बाकी दोनों फ़ोन से उन दोनों से डिज़ाइन अच्छा लगा क्योंकि बैक साइड पे आपको हल्का सा ग्लास की कोटिंग मिलेगी और बैक ग्लास ही है बट बहुत पतली सी कोटिंग है उन लोगों ने कहा कि कोटिंग ग्लास की कोटिंग वाटर कोटिंग की है ऐसा कर ड्यूल कैमरा का सेटअप है वर्टिकल ड्यूल कैमरा का सेटअप है बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसपे एम लिखा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों फ़ोन आसूस एन फोन मैक्सप्रो एम और रेडमी नोट फाइव प्रो उसके बाद डिस्प्ले पे आए तो सेम ही है जैसे उनका है इसका भी वही है लेकिन ये नॉच के साथ आता है इसका आस्पेक्ट रेशो नाइनटीन इंस टू नाइन का उन दोनों का एटीन इंस टू नाइन का है इसका नाइनटीन इंस टू नाइन का फुल एच प्लस का डिस्प्ले है 6.2 पॉइंट टू इंचज़ के डिस्प्ले के साथ 6.2 पॉइंट टू इंच का इसका डिस्प्ले है फुल एच प्लस का जो कि टू थाउजेंड टू का इसका रिजोल्यूशन है नाइनटीन का आस्पेक्ट रेशो है यानी नॉच के साथ आएगा बाकी दोनों नॉच के साथ वो नहीं थे रेडमी और आसूस के फ़ोन जो थे उसके बाद IPS LCD का डिस्प्ले है और ये 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ आएगा वो दोनों थे 76 और 77% सेवन परसेंट जाते हैं ये एटी टू परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ आएगा तो थोड़ा सा डिस्प्ले में और डिज़ाइन में एज है इसके पास एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro और Asus का Zenfone Max Pro M1 उसके बाद आते हैं मेन जिस चीज़ के लिए स्मार्टफोन जाने जाते हैं प्रोसेसर दोस्तों प्रोसेसर्स की बात करें तो सेम है तीनों में कोई प्रोसेसर में प्रॉब्लम नहीं है स्नैपड्रैगन सिक्स तीनों में है वही 1.8 पॉइंट एट गीगा हट्स पर आठ कोर हॉक्टा कोर सब क्राइव टू के साथ आते हैं एड्रीनो 509 ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए इसमें दिया हुआ है यानी तीनों में आपको प्रोसेसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड 8.1 दिया हुआ है बट दोस्तों जैसा कहा गया था कि स्टॉक के साथ आएगा स्टॉक के साथ नहीं आया ये जी यू आई के साथ आया जो उनका खुद का लेरिंग होता है मोटो का खुद का लेरिंग होता है उसके साथ ही आया दोस्तों तो स्टॉक एंड्रॉयड के चाहने वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो प्रोसेसर में और एंड्रॉयड वर्जन में तो कोई इशू नहीं है सेम सेम ही है डिस्प्ले डिज़ाइन में थोड़ा सा आगे थे इसके बाद आते हैं कैमरा में कैमरा इसका ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 5 प्रो और आसूस जेनफोन मैक्स प्रो एम वन क्योंकि इसमें 16 प्लस 5 मेगापिक्सल के रियर कैमरा के सेटअप्स हैं ड्यूल कैमरा सेटअप है वर्टिकल ऊपर नीचे उसके साथ ड्यूल एल टोन का फ्लैश दिया हुआ है अब 16 प्लस फाइव अगर मेगा पिक्सल्स में ना जाएँ थोड़े से डेप में चलते हैं तो वहाँ पर अपाचर जो है दोस्तों उसका वन का है Redmi Note 5 Pro का 2.0 का था और
उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जितने भी इफेक्ट्स हैं सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी बुके इफेक्ट आपको मिल जाएगा जो भी होते हैं सारे कैमराज के सब मिल जाएंगे फ्रंट कैमरा पे है जो सेल्फी कैमरा है तो सेल्फी कैमरा दोस्तों 12 मेगापिक्सल का दिया हुआ है जिसका आप आचर एफ टू का है अगेन अगर आप देखोगे तो रेडमी नोट फाइव प्रो से अच्छा है क्योंकि उसका अपाचर एफ टू का था वहाँ पे माइक्रोन पिक्सल थोड़े ज़्यादा थे बट अपाचर जो था दोस्तों वो 2.2 का था जो कि लोलाइट सेल्फीज के लिए लोलाइट की फोटोग्राफी के लिए उतने अच्छे नहीं थे दोस्तों तो उससे अच्छा इसका है और उसके साथ फ्रंट साइड पे भी आपको सॉफ्ट एलईडी फ्लैश दिया हुआ है जो कि आपको फोटोग्राफी के लिए काम आएगा इसमें भी आप थाउजेंड एटी के रिजोल्यूशन वाले वीडियोज थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड पर रिकॉर्ड कर सकते हो तो ओवरऑल अगर कैमरा फ्रंट और ईयर की बात करें तो यहाँ पर आगे है अगर आप देखोगे मोटो वाला पी बाकी दोनों फ़ोन से आगे है तो प्रोसेसर इक्वल है अभी तक देखिए तो प्रोसेसर इक्वल है डिस्प्ले डिज़ाइन और कैमरा में ये आगे है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 5 प्रो उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा फ़र्क करती है जो है बैटरी बैटरी में एम खा जाता है बाकी दोनों से जहाँ पर आपको आसूस के फ़ोन में पाँच हज़ार की बैटरी मिलती थी रेडमी के फ़ोन में चार हज़ार की बैटरी मिलती थी तो उसी हिसाब से लो डाउन पे आओ तीन हज़ार के की बैटरी इसमें आपको जो कि बहुत छोटी है एक दिन नहीं चलती है अगर आप देखोगे आज के यूजर्स के हिसाब से एक दिन नहीं चलती लेकिन एक अच्छी बात है इसमें एटीन वॉट का चार्जर और उसके साथ साथ फास्ट चार्ज सपोर्ट भी दिया हुआ है दोनों चीज़ें दी हुई हैं एटीन वॉट का चार्जर प्लस फास्ट चार्ज सपोर्ट तो ये अच्छा है बट फास्ट चार्ज सपोर्ट तो रेडमी नोट फाइव प्रो दिया था चार्जर नहीं मिला था बट फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया था ये अच्छा किया है इन लोगों ने कहीं पर भी आप फास्ट जल्दी से सॉरी जल्दी से चार्ज कर सकते हो फटाफट और 3000 हज़ार की बैटरी आराम से एक घंटे से कम टाइम में चार्ज हो जाएगी दोस्तों उसके साथ साथ टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है जो कि बाहर से टाइप सी है लेकिन अगर आप हार्डवेयर की बात करोगे तो उसमें वही माइक्रो यूएसबी वाला ही हार्डवेयर है तो बाहर से दिखाने के लिए टाइप सी दिया हुआ है जैसे बाकी सारे फ़ोन में अगर आप देखोगे हॉनर प्ले में भी यही किया उन लोगों ने बाहर से टाइप सी दिया हुआ है लेकिन अगर आप अंदर जाके देखोगे तो उसमें यू टाइप सी का ही हार्डवेयर है तो रिवर्सेबल है हाँ वही वाला रिवर्सेबल कहते हैं उसको तो वही वाला हार्डवेयर दिया हुआ है दोस्तों तो ये सारे स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा सेंसर्स की बात कर लें सेंसर्स तो सारे दिए हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेलो मीटर जैरो सारे सेंसर है लाइट सेंसर है कॉम्पास है कोई सेंसर्स का इशू आएगा नहीं मोटो के फोन्स में नहीं आता मोटो फोन मोटो के फोन्स का एक ही इशू होता है दोस्तों कि ये थोड़े से ओवर होते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ओवर है अगर आप सिक्स जी बी सिक्सटी नोट फाइव प्रो का देखोगे तो आता है सेवनटीन का कि थोड़ा सा अच्छा है अगर 18 तक आता तो चल जाता है 18 अगर इंडिया में 18 तक लॉन्च होता तो चल जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया में 18 में लॉन्च होगा क्योंकि चाइना में टू थाउजेंड यानी अगर इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करोगे तो बाईस हज़ार रुपये के आसपास ये लॉन्च हुआ है तो चार हज़ार रुपये डायरेक्ट कम करें चांसेस मोटो के कम है क्योंकि मोटो की आदत भी वही है वो ओवर प्राइस फ़ोन देते हैं उसके बाद अगर इसका जो सिक्स जी वाला वेरियंट है वो वहाँ पर लॉन्च हुआ है दोस्तों 2499 थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन यू वन यानी करीब करीब छब्बीस हज़ार रुपये हाँ वही होगा छब्बीस हज़ार रुपये के आसपास हिसाब लगा लो आप तो इस हिसाब में अगर ये लोग लॉन्च करेंगे ये प्राइस तो इंडिया में अगर ये इंडिया में अठारह हज़ार और बाईस हज़ार में लॉन्च होता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा सक्सेस हो जाएगा क्योंकि नोट फाइव प्रो में वन ट्वेंटी वाला वेरियंट है ही नहीं और ये मोटो रोला पी थर्टी जो है हाइब्रिड भी है इसके साथ साथ डिवेल सिम अब हाइब्रिड है जिसे 256 जीबी तक आप एक्सपांड कर सकते हो तो एक्सपांशन का भी इशू नहीं है सिम कार्ड के साथ साथ आप एस कार्ड भी लगा सकते हो ये प्रॉब्लम आता है Redmi Note 5 Pro में कि उनके पास वो सिक्सटी फोर जी के जा, से ज़्यादा है नहीं ओबियसली सिक्स जी बी सिक्सटी फोर जी बी फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी दो ही वेरियंट हैं और एक्सपांशन भी वन ट्वेंटी एट जी बी तक ही है तो ये एक इशू आ जाता है उसमें जिससे अच्छा है ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो सत्रह हज़ार का रेडमी नोट फाइव प्रो है ये अठारह हज़ार तक लॉन्च होता है तो एक अच्छा डील हो सकता है लेकिन बाईस हज़ार मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ओवर प्राइज है तो देखते हैं मोटरोला कब लॉन्च करता है इंडिया में और कितने में लॉन्च करता है आपको क्या लगता है चाहिए स्मार्टफोन कैसा लगा अगर अठारह हज़ार में लॉन्च हो तो कैसा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए तो ये स्पेसिफिकेशन थे कंपेयर भी कर लिया मैंने रेडमी नोट फाइव प्रो से और अगर आप देखोगे तो अच्छा फ़ोन है अच्छा लग रहा है प्रॉमिसिंग लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है आपको क्या लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो स्मार्टफोन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करते रहिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे हाँ बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है साइड में देखो मेरा वैक्टा इमेज है और छोटा सा गूल सा देखो भूल जैसा इमेज है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को